வணக்கம் மாணவர்களே கல்வி தொலைக்காட்சி வாயிலாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த வகுப்பில் நாம் வேதி வினைக்கூறுகளின் விகிதம் மற்றும் அது தொடர்பான கணக்கீடுகள் பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் முதலாவதாக வேதி வினைக்கூறுகளின் விகிதம் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் ஒரு சமன்படுத்தப்பட்ட வேதி சமன்பாட்டில் வினைபடு பொருட்களின் மற்றும் வினை விளை பொருட்களின் மோல்களின் எண்ணிக்கைக்கு இடையேயான தொடர்பை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வேதி வினைக்கூறு விகிதம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வேதி வினைக்கூறு விகிதம்னா என்ன வினைபடு பொருட்கள் மற்றும் வினை விளை பொருட்கள் இவற்றின் மோல்களுக்கு இடையேயான மோல் எண்ணிக்கைக்கு இடையே உள்ள தொடர்பு அப்போ இந்த வேதி வினைக்கூறு விகிதத்தை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்வதால் என்ன பயன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வினை விளை பொருள் ப்ராடக்ட்ஸ் உருவாக்கணும் அப்படின்னா எவ்வளவு வினைபடு பொருட்கள் நமக்கு தேவை அப்படிங்கிறத நம்ம கணக்கிட இயலும் அதே போல நம்மிடம் உள்ள வினைபடு பொருளின் அளவை வைத்து நாம் எவ்வளவு ப்ராடக்ட்ஸை உருவாக்க முடியும் அப்படிங்கிறதையும் நாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எளிதாக கால்குலேட் பண்ணிடலாம் எம் என்பது நிறை எம் என்பது நிறை எண் என்பது மோல்களின் எண்ணிக்கை நாம் நிறையை மோல்களின் எண்ணிக்கையாக மாற்ற முடியும் எப்படி மாற்றலாம் நிறையை மோலார் நிறையால் வகுக்கும் போது ஒரு பொருளின் ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளின் நிறையை மோலார் நிறையால் வகுக்கும் போது நமக்கு மோல்களின் எண்ணிக்கை கிடைக்கும் இந்த மோல்களின் எண்ணிக்கையை பொருளின் நிறையாக மாற்ற வேண்டுமெனில் மோலார் நிறையால் பெருக்க வேண்டும் அதுபோல மோல்களின் எண்ணிக்கையை கன அளவாக நாம் மாற்ற இயலும் மோல்களின் எண்ணிக்கையை மோலார் கன அளவால் அதாவது இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி நாலு லிட்டரால் பெருக்கும் போது அது கன அளவாக மாறுகிறது அந்த கன அளவை ஒரு கன அளவு கொடுத்து மோல்களின் எண்ணிக்கை கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த மோலார் கன அளவால் என்ன செய்கிறோம் வகுக்கணும் இந்த தொடர்பை பற்றி நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு பின்வரும் செயல்முறையை பார்க்கலாம் மீத்தேனின் எரிதல் வினை ஒரு மோல் மீத்தேன் இரண்டு மோல் ஆக்சிஜனுடன் வினைப்பட்டு ஒரு மோல் கார்பன் டைஆக்சைடு மற்றும் இரண்டு மோல் நீரை கொடுக்கிறது இங்கு மீத்தேன் ஆக்சிஜன் கார்பன் டைஆக்சைடு நீர் அனைத்துமே வாயு நிலையில் இருப்பதால் ஜி என்ற எழுத்தால் நாம் குறிக்கின்றோம் இப்போ பாருங்க அட்டவணை பார்க்கலாம் வினைபடு பொருட்கள் இங்க வினைபடு பொருட்கள் எதெல்லாம் பார்த்தோம்னா மீத்தேன் ஆக்சிஜன் வினை விளை பொருட்கள் என்னெல்லான்னு பார்த்தோன்னா கார்பன் டைஆக்சைடு மற்றும் நீர் இதில் முதலாவதாக வேதி வினைக்கூறு விகித குணகங்கள் கொடுத்துருக்காங்க நாம் எடுத்துக்கொண்ட சமன்பாடானது ஒரு சமன்படுத்தப்பட்ட சமன்பாடு அந்த சமன்படுத்தப்பட்ட சமன்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த நியூமரிக்கல் வேல்யூ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அந்த என் மதிப்பை குணகங்கள்னு சொல்கிறோம் அடுத்து மோல் மோல் தொடர்பு அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் மீத்தேன் வினையில் ஒரு மோல் மீத்தேன் ஒரு இரண்டு மோல் ஆக்சிஜனுடன் வினைப்படுகிறது அதே போல உருவாகக்கூடிய வினை விளை பொருட்களையும் நம் மோலிலேயே சொல்கிறோம் ஒரு மோல் கார்பன் டைஆக்சைடும் இரண்டு மோல் நீரும் உருவாகிறது வினைபடு பொருள் வினை விளை பொருள் இரண்டையுமே நம் மோல் மோலில் கூறுவதால் இது மோல் மோல் தொடர்பு எனப்படுகிறது இதே போல நாம் நிறை நிறை தொடர்பு அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் ஒரு மோல்களின் எண்ணிக்கையை நிறையாக மாற்ற வேண்டுமெனில் அதை நாம் மோலார் நிறையால் பெருக்க வேண்டும் மீத்தேன் மீத்தேன் எடுத்துட்டோன்னா நம்ம வினையில் ஈடுபடுவது ஒரு மோல் மீத்தேன் மோ மீத்தேனின் மோலார் நிறை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம மோலார் நிறை ப கணக்கிடும் முறை சென்ற வகுப்பிலேயே பார்த்திருக்கின்றோம் ஒரு கா கார்பன் நான்கு ஹைட்ரஜன் இருக்குது அப்போ அவற்றின் அணு நிறைகளின் கூடுதல் ஒப்பு அணு நிறைகளின் கூடுதல் நமக்கு மோலார் நிறையை கொடுக்கும் அப்போ மீத்தேனின் மீத்தேன் ஒரு மோல் மீத்தேனில் உள்ள பொருளின் நிறை எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மோல் எண்ணிக்கை இன்ட்டு மோலார் நிறை அதை போடும்போது நமக்கு பதினாறு கிராம் என்ற என் மதிப்பு கிடைக்கிறது ஆக்சிஜனின் நிறை எவ்வளவு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரெண்டு மோல் ஆக்சிஜன் அதோட மோலார் பருமன் முப்பத்தி ரெண்டு கிராம் பர் மோல் ஆக்சிஜன் மூலக்கூறு அப்படின்னு சொல்லும்போது முப்பத்தி ரெண்டு கிராம் பர் மோல் அப்போ அது ரெண்டையும் பெருக்கும் போது நமக்கு அறுபத்தி நாலு கிராம் என்ற ஆக்சிஜனின் நிறை கிடைக்கிறது இப்போ வினை விளை பொருட்களுக்கு வரலாம் கார்பன் டைஆக்சைடு ஒரு மோல் தான் இருக்குது அப்போ ஒரு கார்பன் மற்றும் இரண்டு ஆக்சிஜனோட அணு நிறைகளின் கூடுதல் தான் அதோட மோலார் நிறை அப்போ ஒரு மோல் ஒரு மோல் இன்ட்டு அதன் மோலார் நிறை நாற்பத்தி நாலு கிராம் பர் மோல் அதை நாம் பெருக்கும் போது நமக்கு நாற்பத்தி நாலு கிராம் என்ற கார்பன் டைஆக்சைடோட அளவு கிடைக்கும் அடுத்ததாக நீர் நீர் இரண்டு மோல் இருக்குது அப்போ நீரோட 
நிறை எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முப்பத்தி ஆறு கிராம் இங்கு வினைபடு பொருட்கள் வினை விலை பொருட்கள் இரண்டுமே நாம் நிறையில் கூறுகின்றோம் அது அதனால் இதை நிறை நிறை தொடர்பு எனலாம் அடுத்ததாக நிறை கன அளவு தொடர்பு வினைபடு பொருட்களை நிறையிலும் வினை விலை பொருட்களை கன அளவிலும் கூறுகின்றோம் வினைபடு பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம ஏற்கனவே கால்குலேட் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்துட்டோம் இப்போ வினை விலை பொருட்கள் பார்க்கலாம் ஒரு மோல் கார்பன் டைஆக்சைடை கன அளவாக மாற்றணும் அப்படின்னா அதன் மோலார் கன அளவால் நாம் பெருக்க வேண்டும் அப்போ ஒரு மோல் இன்ட்டு மோலார் கன அளவு இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி நாலு லிட்டர் ஸோ கார்பன் டைஆக்சைடின் கன அளவு இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி நாலு லிட்டர் அப்போது நீர் மூலக்கூறு ரெண்டு மோல் இருக்குது அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு மோலார் கன அளவு ஸோ நாற்பத்தி நாலு புள்ளி எட்டு லிட்டர் என்ற மதிப்பு நமக்கு கிடைக்கிறது இங்கு வினைபடு பொருட்கள் நிறையிலும் வினை விலை பொருட்கள் கன அளவிலும் கூறுவதால் நிறை கன அளவு தொடர்பு என்று இதை நாம் கூறுகிறோம் அடுத்ததாக கன அளவு கன அளவு தொடர்பு ஒரு மோல் மீத்தேன் இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி நாலு லிட்டருக்கு சமமாக இருக்கும் கன அளவுக்கு சமமாக இருக்கும் ஒரு ரெண்டு மோல் ஆக்சிஜன் சொல்லும்போது நாற்பத்தி நாலு புள்ளி எட்டு லிட்டருக்கு சமமாக இருக்கு கார்பன் டைஆக்சைடு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் கார்பன் டைஆக்சைடு மற்றும் நீரின் கன அளவு எப்படி கணக்கீடு செய்யணும்னு இங்கே வினைபடு பொருள் வினை விளை பொருள் ரெண்டுமே கன அளவில் கூறுவதால் இது கன அளவு கன அளவு தொடர்பு என்று அறியப்படுகிறது இந்த முறையை பயன்படுத்தி நாம் சில கணக்கீடுகளை பார்க்கலாம் பத்து மோல் அமோனியாவை உருவாக்க எத்தனை மோல் ஹைட்ரஜன் தேவை இதுதான் முதலாவது கணக்கீடு என்னது பத்து மோல் அமோனியாவை உருவாக்க எத்தனை மோல் ஹைட்ரஜன் தேவை முதல்ல நாம் அந்த வினைக்கான சமன்படுத்தப்பட்ட சமன்பாட்டை எழுதணும் இங்கே உருவாகிறது அமோனியா அமோனியாவின் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு என்ஹெச் த்ரீ நைட்ரஜனும் ஹைட்ரஜனும் சேர்ந்து அமோனியா உருவாகிறது இதன் சமன்படுத்தப்பட்ட சமன்பாடை பார்க்கலாம் ஒரு மோல் நைட்ரஜன் மூன்று மோல் ஹைட்ரஜனோடு சேர்ந்து இரண்டு மோல் அமோனியாவை உருவாக்குகிறது இங்கு வினைபடு பொருள் வினை விளை பொருள் அனைத்துமே வாயு நிலையில் உள்ளது எனவே ஜி என்று குறிப்பிடுகின்றோம் அந்த சமன்பாட்டில் இருந்து இரண்டு மோல் அமோனியாவை உருவாக்க மூணு மோல் ஹைட்ரஜன் தேவைப்படுகிறது அப்படியானால் பத்து மோல் அமோனியாவை உருவாக்க ரெண்டு மோல் அமோனியா உருவாக மூணு மோல் ஹைட்ரஜன் தேவை ஸோ மூணு மோல் ஹைட்ரஜன் டிவைடட் பை ரெண்டு மோல் அமோனியா இன்ட்டு பத்து மோல் அமோனியா அப்படின்னு போடும்போது கால்குலேட் பண்ணும்போது பத்தில் ஐந்து இரண்டு இருக்குது ஸோ அதை நாம் கட் பண்ணுறோம் கட் பண்ணும்போது ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு ஃபிஃப்டீன் மோல் ஹைட்ரஜன் தேவை அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கிது அடுத்ததாக ஒரு கணக்கீடு முப்பத்தி ரெண்டு கிராம் மீத்தேன் எரிக்கப்படும் போது உருவாகும் நீரின் அளவினை கணக்கிடுக மீத்தேன் எரிதல் வினை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது ஒரு மோல் மீத்தேன் இரண்டு மோல் ஆக்சிஜனோடு எரிக்கப்படும் போது கார்பன் டைஆக்சைடு ஒரு மோல் கார்பன் டைஆக்சைடு மற்றும் ரெண்டு மோல் நீர் நமக்கு கிடைக்கிறது இங்கே நமக்கு முப்பத்தி ரெண்டு கிராம் மீத்தேன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ நமக்கு வந்து நிறையில் கேட்டிருக்காங்க அப்போ நிறை நிறை தொடர்பு அதை நாம் இங்கே பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ மீத்தேனோட மோலார் நிறை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பதினாறு கிராம் பர் மோல் நீரின் மோலார் நிறை பதினெட்டு கிராம் பர் மோல் இப்போது பதினாறு கிராம் மீ மீத்தேன் முப்பத்தி ஆறு கிராம் நீரை கொடுக்கிறது அப்படியானால் முப்பத்தி ரெண்டு கிராம் மீத்தேன் எரிக்கப்படும் போது எவ்வளவு நீர் கிடைக்கும் இதுதான் அப்போ இதை எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் முப்பத்தி ஆறு கிராம் நீரானது பதினாறு கிராம் மீத்தேனில் இருந்து பெறப்படுகிறது ஸோ முப்பத்தாறு கிராம் நீர் ஹெச் டூ ஓ டிவைடட் பை பதினாறு கிராம் மீத்தேன் சி ஹெச் ஃபோர் இன்ட்டு முப்பத்தி ரெண்டு கிராம் மீத்தேன் இங்கே வந்து முப்பத்தி ரெண்டு கிராமில் ரெண்டு பதினாறு இருக்குது ஸோ அதை நாம் கட் பண்ணும்போது முப்பத்தி ஆறு இன்ட்டு ரெண்டு எழுபத்தி ரெண்டு கிராம் நீர் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்குது அப்போ இதோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா முப்பத்தி ரெண்டு கிராம் மீத்தேன் எரிக்கப்படும் போது எழுபத்தி ரெண்டு கிராம் நீர் நமக்கு கிடைக்கிறது அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருப்பது வினை கட்டுப்பாட்டு காரணி வினை கட்டுப்பாட்டு காரணினா என்னன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த செயல்முறையை பார்க்கலாம் ஒரு மோல் சல்ஃபர் மூன்று மோல் ஃப்ளூரினோடு வினைப்படும் போது நமக்கு ஒரு மோல் சல்ஃபர் ஹெக்ஸா ஃப்ளூரைடு உருவாகிறது இது வேதி வினைக்கூறு விகித அடிப்படையில் அமைந்த ஒரு சமன்பாடு நாம் வினை கட்டுப்பாட்டு காரணி அப்படிங்கிறது எங்கே படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா வேதி வினைக்கூறு விகிதத்தில் அமையாத அமையாத செயல்முறைகளுக்கு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த செயல்முறையிலேயே மூணு மோல் சல்ஃபர் பதினோரு மோல் ஃப்ளூரினோடு வினை புரிய அனுமதிக்கப்படுகிறது இது வேதி வினைக்கூறு விகிதத்தில் அமையாத ஒரு அளவு 
அப்போ இந்த இதில் பார்த்தோன்னா ஒரு மோல் சல்ஃபர் மூணு மோல் ஃப்ளூரினோடு வினைப்பட்டு ஒரு மோல் சல்ஃபர் ஹெக்ஸா ஃப்ளூரைடை உருவாக்குகிறது அப்போ ரெண்டு மோல் சல்ஃபர் என்ன பண்ணோம் ரெண்டு மோல் சல்ஃபர் ஆறு மோல் ஃப்ளூரினோடு இணைந்து ரெண்டு மோல் சல்ஃபர் ஹெக்ஸா ஃப்ளூரைடு உருவாகும் மூணு மோல் சல்ஃபர் ஒன்பது மோல் ஃப்ளூரினோடு வினைப்பட்டு மூணு மோல் சல்ஃபர் ஹெக்ஸா ஃப்ளூரைடை நமக்கு கொடுக்கிறது இந்த வினையில் ஆரம்பத்தில் நாம் எடுத்துக்கொண்ட மூணு மோல் சல்ஃபர் ஆனது முழுவதும் வினையில் ஈடுபட்டு மூணு மோல் சல்ஃபர் ஹெக்ஸா ஃப்ளூரைடை கொடுத்துருக்கு இப்போ பார்த்தோம்னா இதுக்கு மேல் இந்த வினை நிகழுமா அப்படின்னா நிகழாது அப்போ இந்த வினையில் வினைபடு பொருள் உருவாதலை இந்த மூணு மோல் சல்ஃபர் தீர்மானிக்கிறது அப்போ இந்த வினையை பொறுத்தவரை வினை கட்டுப்பாட்டுக்காரணி சல்ஃபர் நாம் எடுத்துக்கொண்ட ஃப்ளோரினோட அளவு எவ்வளோ அப்படின்னா பதினோரு மோல் வினையில் ஒன்பது மோல் ஃப்ளோரின் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது அப்போ மிகுதியாக உள்ள வினைப்படு பொருள் எது அப்படின்னா ஃப்ளோரின் ஏன்னா இன்னும் ரெண்டு மோல் என் என்னவா இருக்குன்னா எக்ஸஸாக இருக்குது வினை கட்டுப்பாட்டு காரணிக்கான வரையறை வேதி வினைக்குறு விகித அடிப்படையில் அமையாத அளவினை கொண்டு வினைப்படு பொருளை கொண்டு வினை நிகழ்த்தப்படும் போது உருவாகும் விலை பொருளின் அளவானது எந்த வினைப்படு பொருள் முதலில் முழுவதும் வினைப்படுகிறதோ அந்த வினைப்படு பொருளை சார்ந்து அமையும் இவ்வினைப்படு பொருள் வினை தொடர்ந்து நிகழ்வதை கட்டுப்படுத்துகிறது எனவே இவை வினை கட்டுப்பாட்டு காரணி என அழைக்கப்படுகிறது வினை கட்டுப்பாட்டு காரணி தொடர்பான ஒரு கணக்கீடு அறுநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு கிராம் அமோனியா ஒன்று புள்ளி ஒன்று நாலு நாலு கிலோகிராம் கார்பன் டைஆக்சைடோடு வினைப்பட அனுமதிக்கப்படுகிறது இந்த செயல்முறையில் வினை கட்டுப்பாட்டு காரணி எது மிகுதியாக காணப்படும் வினைப்படு பொருள் எது மேலும் உருவாகும் யூரியாவின் அளவு என்ன என்பதை நாம் கணக்கிட இருக்கிறோம் முதலில் இதற்கான சமன்படுத்தப்பட்ட சமன்பாட்டை நாம் பார்க்கலாம் ரெண்டு மோல் அமோனியா ஒரு மோல் கார்பன் டைஆக்சைடோடு வினைப்பட்டு ஒரு மோல் யூரியா மற்றும் ஒரு மோல் நீர் நமக்கு கிடைக்கிறது இதில் வினைபடு பொருட்கள் அமோனியா மற்றும் கார்பன் டைஆக்சைடு வினை விளை பொருட்கள் யூரியா மற்றும் நீர் வேதி வினைக்கூறு விகித குணகங்கள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி குணகம் அப்படிங்கிறது அந்த வினைபடு பொருள் வினை விளை பொருளுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த எண் மதிப்பு அப்போ ரெண்டு ஒன்று ஒன்று அப்படிங்கிற ரெஷியோவில் இருக்குது டூ இஸ் டு ஒன் அப்படிங்கிற ரெஷியோவில் வினைபடு பொருளும் ஒன் இஸ் டு ஒன் அப்படிங்கிற ரெஷியோவில் வினை விளை பொருட்களும் இருக்குது வினைபுரிய அனுமதிக்கப்படும் வினைபடு பொருளின் மூல்களின் எண்ணிக்கை நமக்கு இந்த செயல்முறையில் பொருளின் அளவு நிறையில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு வினைபடு பொருளின் அளவு நிறையில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அறுநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு கிராம் அமோனியா அப்படின்னா அதில் நம்ம எத்தனை மோல் இருக்குது அப்படின்னு கணக்கீடு செய்யணும் நாம் நிறையை மோல்களின் எண்ணிக்கையாக கணக்கீடு செய்யணும் அப்படின்னா மோலார் நிறையால் வகுக்க வேண்டும் அமோனியாவின் மோலார் நிறை பதினேழு இது கணக்கீடு முறை நம்ம சென்ற வகுப்பிலேயே பார்த்துருக்கோம் அப்போ அறுநூற்றி நாற்பத்தி ஆறை பதினேழால் வகுக்கும் போது முப்பத்தி எட்டு மோல் நமக்கு மோல்கள் நமக்கு கிடைக்கிறது அதே போல் கார்பன் டைஆக்சைடு நமக்கு கிலோகிராமில் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று புள்ளி ஒன்று நாலு நாலு கிலோகிராம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை நாம் கிராமுக்கு மாற்றுறோம் ஆயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி நாலு கிராம் அப்படின்னு மாற்றிட்டு அந்த பொருளின் நிறையை நாம் கார்பன் டைஆக்சைடோட மோலார் நிறையா வகுக்கிறோம் அப்படி வகுக்கும்போது நமக்கு என்ன மதிப்பு கிடைக்குது அப்படின்னா இருபத்தி ஆறு மோல்கள் என்ற மதிப்பு கிடைக்குது இப்போ நம்ம வந்து பொருளின் நிறையை மோல்களாக மாற்றி இருக்கிறோம் அப்போ வினைபுரிய அனுமதிக்கப்பட்ட வினைபடு பொருட்களின் மோல்களின் எண்ணிக்கை என்னன்னு பார்த்தோம்னா முப்பத்தி எட்டு மோல்கள் அமோனியா இருபத்தி ஆறு மோல்கள் கார்பன் டைஆக்சைடு இப்போ அடுத்ததை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த வினையில் எத்தனை மோல் ஈடுபட்டு இருக்கு வினையின் போது வினைபடும் மோல்களின் எண்ணிக்கை விகிதம் ரெண்டு இஸ்ட்டு ஒன்று அதை நம்ம ஆரம்பத்திலேயே பார்த்தோம் அப்போது முப்பத்தி எட்டு மோல் பத்தொம்பது மோல் கார்பன் டைஆக்சைடோடு வினையில் ஈடுபடுகிறது வினையில் ஈடுபட்டு எவ்வளவு வினைவிளை பொருட்களை உருவாக்கி இருக்கிறது வினைவிளை பொருள் ஒன் இஸ்ட்டு ஒன்றுங்கிற ரேஷியோவில் இருக்குது ஸோ பத்தொம்பது மோல் யூரியா பத்தொம்பது மோல்கள் நீர் நமக்கு கிடைக்கிறது இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா எடுத்துக்கொண்ட மோல்களின் எண்ணிக்கை அமோனியா முப்பத்தெட்டு மோல் அந்த முப்பத்தெட்டு மோலும் முழுவதும் வினையில் ஈடுபட்டு வினைவிளை பொருட்களை கொடுத்து விட்டது 
கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துகிட்டோம்னா எடுத்துக்கொண்ட மூல்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஆறு அதில் பத்தொம்பது மூல் மட்டும் வினையில் ஈடுபட்டுள்ளது அப்போ மிகுதியாக எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னா ஏழு மூல்கள் கார்பன் டை ஆக்சைடு மிகுதியாக உள்ளது அப்போ வினையின் முடிவில் எஞ்சியுள்ள வினைபடு பொருட்களின் மூல்களின் எண்ணிக்கைன்னு சொல்லும்போது கார்பன் டை ஆக்சைடு ஏழு மூல் இருக்கு அப்போ இந்த இந்த செயல்முறையை பொறுத்த வரையில் வினை கட்டுப்பாட்டு காரணி எது அதுதான் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வினை கட்டுப்பாட்டு காரணி அமோனியா அடுத்ததாக உருவாகும் யூரியாவின் அளவு எவ்வளவுன்னு கேட்குறாங்க அளவு யூரியாவின் அளவு நமக்கு நிறையில் கேட்குறாங்க அப்போ நமக்கு கிடைத்த மோல்களின் எண்ணிக்கையை யூரியாவின் மோலார் நிறையால் பெருக்க வேண்டும் அப்போ பத்தொம்பது மோல் என்பது உருவான யூரியாவின் அளவு யூரியாவின் மோலார் நிறை அறுபது கிராம் பெர் மோல் ரெண்டை பெருக்கும் போது நமக்கு ஆயிரத்தி நூற்றி நாற்பது கிராம் யூரியா அப்படிங்கிற அளவு கிடைக்குது அதை கிலோகிராமில் மாற்றும் போது ஒன்று புள்ளி ஒன்று நாலு கிலோகிராம் யூரியா நமக்கு இந்த செயல்முறையின் மூலம் பெறப்படுகிறது இப்போ வினையில் எஞ்சியுள்ள கார்பன் டை ஆக்சைடோட அளவு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எவ்வளவு மோல் எஞ்சி இருக்கு ஏழு மோல் அதை கார்பன் டை ஆக்சைடின் மோலார் நிறையால் நாம் பெருக்கும் போது நமக்கு முன்னூத்தி எட்டு கிராம் கார்பன் டை ஆக்சைடு என்ற அளவு கிடைக்கிறது அடுத்ததாக நாம் பார்க்க போகும் டாபிக் ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண் பொதுவாக ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண் அப்படின்னா ஒரு அணுவின் ஒரு அணு இழக்கக்கூடிய அல்லது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை இப்போ நம்ம ஒரு சேர்மத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட அணுவின் ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒரு சேர்மம் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா அதில் உள்ள அனைத்து தனிமங்களும் அயனிகளாக வெளியேறிய பிறகு எஞ்சியிருக்கக்கூடிய அந்த குறிப்பிட்ட தனிமத்தின் மீது எஞ்சியுள்ள மின்சுமையே அதன் ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண் ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண்ணை நிர்மாணிக்க சில விதிகள் இருக்கு என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் முதலாவதாக ஒரு தனிமத்தின் ஒரு தனித்த தனிமத்தின் ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண் பூஜ்ஜியம் உதாரணமாக தனிமம் ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஹச் டூ என் டூ நைட்ரஜன் இந்த தனித்த தனிமம் இது எதோடையும் சேராமல் இருக்கும்போது இதனுடைய ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண் மதிப்பு என்ன அப்படின்னா பூஜ்ஜியம் இரண்டாவது ஓரணு தனிமங்கள் ஓரணு தனிமம் தனிமங்களோட அயனிகள் ஓரணு தனிமங்களின் அயனிகள் சோடியம் ஓரணு தனிமம் அதோட அயனி என்ஏ பிளஸ் அயனி குளோரின் அயனி ஓரணு அயனி குளோரின் ஓரணு அயனி சிஎல் மைனஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அப்போ அந்த ஓரணு அயனியின் மின்சுமையே அவற்றின் ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண்ணுக்கு சமமாக இருக்கும் மூன்றாவதாக ஒரு மூலக்கூறில் உள்ள அனைத்து அணுக்களின் ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண்களின் கூட்டு தொகை மதிப்பானது பூஜ்ஜியங்கிற எண் மதிப்புக்கு சமமாக இருக்கும் அயனி மூலக்கூறில் உள்ள தனிமங்களின் ஆக்சிஜனேற்ற எண்களின் கூடுதலானது அந்த அயனி மூலக்கூறின் மின்சுமைக்கு சமமாக இருக்கும் ஹைட்ரஜன் எடுத்துட்டோன்னா ஹைட்ரஜனோட ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண் எப்போவுமே ப்ளஸ் ஒன்று தான் ஆனால் இது உலோகங்களோடு சேரும்போது உலோகங்கள்னு சொல்லும்போது நம்ம தனிம வரிசை அட்டவணையில் கார உலோகங்கள் காரமண் உலோகங்களை சொல்லலாம் முதல் மற்றும் இரண்டாம் தொகுதி உலோகங்களை சொல்லலாம் இவற்றோடு சேரும்போது ஹைட்ரஜனின் ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண் மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கும் இது எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் அனைத்து சேர்மங்களிலும் ஃப்ளூரினோட ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மைனஸ் ஒன்று அடுத்து ஆறாவது விதி என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஆக்சிஜன் எடுத்துட்டோன்னா ஆக்சிஜனோட ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண் பொதுவாக மைனஸ் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடில் இதனுடைய ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மைனஸ் ஒன்று கணக்கீடு செய்யும் போது நமக்கு மைனஸ் ஒன்று என்ற மதிப்பு கிடைக்கும் சூப்பர் ஆக்சைடுகளில் மைனஸ் ஒன் பை டூ என்ற பின் பின்ன மதிப்பு கிடைக்கும் அதே போல் ஃப்ளூரினோடு சேர்ந்து ஆக்சிஜன் இருக்கும்போது அந்த ஆக்சி ஃப்ளூரைட்ஸில் ஆக்சிஜனோட ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண் என்ன அப்படின்னா ப்ளஸ் இரண்டு த செவன்த் ரூல் கார உலோகங்கள் ப்ளஸ் ஒன் என்ற ஆக்சிஜன் ஏற்ற நிலையையும் அதாவது தனிம வரிசை அட்டவணையில் முதல் தொகுதியில் உள்ள லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் ருபீடியம் சிசியம் ஆகிய தனிமங்கள் ப்ளஸ் ஒன் என்ற ஆக்சிஜன் ஏற்ற நிலையையும் இரண்டாவது தொகுதியில் உள்ள கார மண் உலோகங்கள் அதாவது பெரிலியம் மெக்னீசியம் கால்சியம் ஸ்ட்ரான்சியம் பேரியம் ஆகியவை ப்ளஸ் டூ என்ற ஆக்சிஜன் ஏற்ற நிலையையும் பெற்றுள்ளன இந்த விதிகளை ஃபாலோ பண்ணி நாம் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ஒரு சேர்மத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட தனிமத்திற்கான ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண்ணை நாம் கணக்கீடு செய்ய முடியும் இப்போது ஒரு சேர்மத்தில் குறிப்பிட்ட ஒரு அணுவின் ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண் எவ்வாறு கணக்கீடு செய்யலாம் என்பது பற்றி பார்க்கலாம் முதலாவதாக கார்பன் டை ஆக்சைடில் உள்ள கார்பனின் ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண்ணை கணக்கிடும் முறையை பார்க்கலாம் கார்பன் நம்ம எந்த தனிமத்திற்கு ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண் கணக்கீடு செய்யணுமோ அதை எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிறோம் இதில் இரண்டு ஆக்சிஜன் அணுக்கள் உள்ளன ஆக்சிஜனின் ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண் மைனஸ் இரண்டு இதை நம்ம விதிகள்லேயே பார்த்தோம் சில குறிப்பிட்ட இடங்களை தவிர 
மற்ற இடங்களில் ஆக்சிஜனின் ஆக்சிஜனேற்ற எண் மைனஸ் ரெண்டு அப்போ இங்கே ரெண்டு அணுக்கள் இருக்குது ஸோ ரெண்டு இன்ட்டு மைனஸ் இரண்டு இது ஒரு நடுநிலை மூலக்கூறு ஸோ அந்த தனிமங்களின் ஆக்சிஜனேற்ற எண்களின் கூட்டு தொகையானது பூஜ்ஜியத்திற்கு சமமாக இருக்கும் இதுவும் ஒரு விதி நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்போது எக்ஸ் ரெண்டு இன்ட்டு மைனஸ் ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது மைனஸ் நாலு அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஃபோர் அப்போ இந்த கார்பன் டை கார்பன் டைஆக்சைடில் கார்பனின் ஆக்சிஜனேற்ற எண் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ப்ளஸ் நாலு அடுத்த எடுத்துக்காட்டு சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஹச் டூ எஸ் ஓ ஃபோர் இதில் சல்ஃபரின் ஆக்சிஜனேற்ற எண்ணை கணக்கிடும் முறையை பார்க்கலாம் இதில் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கு ஸோ ஹைட்ரஜனின் ஆக்சிஜனேற்ற எண் ப்ளஸ் ஒன்று ஸோ ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று ப்ளஸ் சல்ஃபருக்கு தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதனால் அதை நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் நாலு ஆக்சிஜன் இருக்குது ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் டூ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது ஒன் இன்ட்டு டூ 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 ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எயிட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் மதிப்பானது ப்ளஸ் ஆறு ப்ளஸ் சிக்ஸ் என்ற மதிப்பு கிடைக்குது ஸோ இந்த சல்ஃபியூரிக் அமிலத்தில் சல்ஃபரின் ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண் ப்ளஸ் ஆறு அடுத்ததாக டைக்ரோமேட் அயனி சிஆர் டூ ஓ செவன் டூ மைனஸ் இந்த அயனியில் குரோமியத்தின் ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண் என்ன இதுதான் வினா இப்போ எப்படி கால்குலேட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் குரோமியம் இரண்டு அணுக்கள் இருக்கு ஸோ டூ எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஆக்சிஜன் ஏழு இருக்கு ஆக்சிஜனின் ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண் மைனஸ் ரெண்டு ஸோ செவன் இன்ட்டு மைனஸ் டூ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூன்னு போடுறோம் ஏன் இதை போடுறோம் அப்படின்னா ஒரு அயனி எடுத்துட்டு அதில் உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட தனிமத்தின் ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண் நம்ம கணக்கீடு செய்கிறோம் அப்படின்னா அதில் உள்ள தனிமங்களின் ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண்களின் கூடுதலானது அதன் மின் சுமைக்கு சமமாக இருக்கும் அதனால தான் மைனஸ் டூ அப்படின்னு போடுறோம் அப்போ டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர்டீன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் டுவெல் அப்படின்னு வரும் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ கீழே போகும்போது டிவைட் பண்ணுறோம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்போ இந்த அயனியில் குரோமியத்தின் ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண்ணானது ப்ளஸ் ஆறு அடுத்ததாக ஃபெரஸ் சல்ஃபேட்டில் இரும்பின் எஃப்இயின் ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண் என என்ன என்பதை கணக்கீடு செய்யலாம் எஃப்இயின் ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண் எக்ஸ் என கொல்லப்படுகிறது சல்ஃபர் ஒரு சல்ஃபருக்கு சல்ஃபரின் ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண் ப்ளஸ் ஆறு ஆக்சிஜனுக்கு நாலு ஆக்சிஜன் இருக்கு ஆக்சிஜனின் ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண் மைனஸ் ரெண்டு அப்போ இதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது x பிளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் எயிட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸின் மதிப்பு ப்ளஸ் இரண்டு அப்படின்னு கிடைக்கிது அப்போ நம்ம இங்கே இருக்கக்கூடிய இரும்பின் ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ப்ளஸ் ரெண்டு அது இல்லாமல் சல்ஃபேட் அயனி அப்படின்னாலே ஆன் த ஹோல் இதோட ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண் மைனஸ் ரெண்டு அப்படி போட்டாலுமே இரும்போட ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண் ப்ளஸ் ரெண்டு அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் அடுத்ததாக பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்டில் மேங்கனீஸின் ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண் கணக்கிடும் முறை பொட்டாசியம் முதல் தொகுதி தனிமம் எனவே அதோட ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண் ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ ஒன் இன்ட்டு ஒன் மேங்கனிஸ்க்கு தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆக்சிஜனின் ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண் மைனஸ் ரெண்டு நாலு அணுக்கள் இருக்குது எனவே நாலு இன்ட்டு மைனஸ் ரெண்டு தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது நடுநிலை மூலக்கூறு என்பதால் ஜீரோ அப்போ ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் மைனஸ் செவன் எயிட்லேருந்து ஒன்று போச்சுன்னா செவன் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் செவன் செவன் அந்த சைட் போகும்போது எக்ஸ் எக்ஸ் வேல்யூ ப்ளஸ் செவன் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கிது அப்போ பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்டில் மேங்கனீசின் ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண் ப்ளஸ் ஏழு ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண் கணக்கிடுதல் முறையில் சிஹெச் டூ எஃப் டூ மூலக்கூறில் கார்பனின் ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண் என்ன அதுதான் கொஸ்டின் சிஹெச் டூ எஃப் டூ அதாவது டைஃப்ளூரோ மீத்தேன் என்பது அதன் பெயர் இதில் கார்பனின் ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண்ணை நாம் கணக்கிட போகின்றோம் எந்த தனிமத்தின் ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண்ணை நாம் கணக்கிட போகின்றோமோ அதை எக்ஸ் என கொள்ள வேண்டும் இது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அப்போ கார்பனுக்கு நாம் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ கார்பனின் ஆக்சி ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண் கணக்கிட போகிறோம் அதனால் அதை எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் ஹைட்ரஜன் நமக்கு தெரியும் விதிகளில் படித்தது தான் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜனோட ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண் எப்போவுமே ப்ளஸ் ஒன்று சில இடங்களை தவிர அது எது அப்படின்னா உலோக ஹைட்ரைடுகளில் மட்டும் ஹைட்ரஜனின் ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண் மைனஸ்
ஓகே இப்போ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் கார்பன் அதுக்கு எக்ஸுன்னு வச்சுக்கிறோம் கார்பனின் ஆக்சிஜனேட்ரியன் ப்ளஸ் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் உள்ளது எனவே இரண்டு இன்ட்டு ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் இரண்டு ஃப்ளோரின் அணுக்கள் உள்ளது எனவே இரண்டு இன்ட்டு ஃப்ளோரினின் ஆக்சிஜனேட்ரியன் மைனஸ் ஒன்று அதனால் டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்று அப்படின்னு போட்டுறோம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன் ஜீரோ போடுறோம் டைஃப்ளோரோ மீத்தேன் சிஹெச் டூ எஃப் டூ என்பது ஒரு மூலக்கூறு மின்சுமை எதுவும் இல்லாத ஒரு நடுநிலை மூலக்கூறு எனவே அதில் உள்ள கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஃப்ளூரின் ஆகிய மூன்றின் ஆக்சிஜனேற்ற எண்களின் கூடுதலானது பூஜ்ஜியத்திற்கு சமம் இதுவும் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இப்போ பார்த்தோன்னா டூ இன்ட்டு ப்ளஸ் ஒன் சீக்வல் டு ப்ளஸ் டூ டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ அப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் டூ அங்கே ப்ளஸ் டூவும் மைனஸ் டூவும் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ எக்ஸ் வேல்யூ என்ன இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அதாவது டைஃப்ளூரோ மீத்தேனில் கார்பனின் ஆக்சிஜனேற்றையன் பூஜ்ஜியம் அடுத்த எடுத்துக்காட்டாக சல்ஃபர் டைஆக்சைடு மூலக்கூறில் சல்ஃபரின் ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண்ணெய் கணக்கிடும் முறையை காணலாம் சல்ஃபர் டைஆக்சைடு மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு எஸ்ஓ டூ இதில் நாம் சல்ஃபரின் ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண் கணக்கிட போகிறோம் எனவே அதை நாம் என்ன பண்ணிக்கணும் எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கணும் அடுத்து ஆக்சிஜன் இரண்டு ஆக்சிஜன் அணுக்கள் உள்ளன ஸோ ரெண்டு இன்ட்டு ஆக்சிஜனின் ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண்ணை நாம் அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ ஆக்சிஜனின் ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண் என்னது மைனஸ் டூ அந்த மைனஸ் டூவை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ அப்படின்னு ஆகும் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன் ஜீரோ சல்ஃபர் டைஆக்சைடு என்பது ஒரு நடுநிலை மூலக்கூறு அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபோர் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மைனஸ் ஃபோர் அந்த சைடு போகும்போது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ சல்ஃபர் டைஆக்சைடு மூலக்கூறில் சல்ஃபரின் ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண் ப்ளஸ் நான்கு மாணவர்களே இன்றைய வகுப்பில் நாம் வேதி வினைக்கூறு விகிதம் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம் அது தொடர்பான கணக்கீடுகளும் பார்த்தோம் எப்படி ஒரு நிறையை மூல்களின் எண்ணிக்கையாக மாற்றலாம் மூல்களின் எண்ணிக்கையை நிறையாக எப்படி மாற்றலாம் மூல்களின் எண்ணிக்கையை கனளவாக எப்படி மாற்றலாம் என்பது பற்றி நாம் தெளிவாக கற்றுக்கொண்டோம் இது தொடர்பான கணக்கீடுகளையும் நாம் பார்த்தோம் அதற்கு அடுத்தபடியாக வினை கட்டுப்பாட்டு காரணி அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம் அது எவ்வாறு அந்த வினை வினைபடு பொருள் உருவாதலை தீர்மானிக்கிறது உருவாகக்கூடிய அந்த அளவை தீர்மானிக்கிறது என்பதையும் அதில் மிகுதியாக உள்ள வினைபடு பொருள் எது என்பதை கணக்கி என்பதை அறியக்கூடிய முறையையும் நாம் தெரிந்து கொண்டோம் அதனைத் தொடர்ந்து ஆக்சிஜனேற்ற எண் என்றால் என்ன ஆக்சிஜனேற்ற எண் ஒரு குறிப்பிட்ட தனிமத்திற்கு ஆக்சிஜனேற்ற எண் எவ்விதம் கணக்கீடு செய்யலாம் என்பது பற்றியும் நாம் இப் இந்த வகுப்பில் கற்றுக்கொண்டோம் மாணவர்களே நாம் இன்று கற்றறிந்த பாடப்பகுதியில் இருந்து கேட்கப்படும் வினாக்களுக்கு எவ்விதம் விடையளிக்க வேண்டும் என்று வீட்டில் நீங்கள் பயிற்சி மேற்கொள்வது சிறந்தது அப்பொழுதுதான் நாம் கற்றுக்கொண்ட பாடத்தில் இருந்து நமக்கு எவ்வளவு புரிந்திருக்கிறது இதில் என்ன சந்தேகங்கள் வருகிற என்பது பற்றி நாம் தெளிவு பெற முடியும் மாணவர்களே கல்வி தொலைக்காட்சி வாயிலாக உங்களை சந்தித்ததில் மிக்க மகிழ்ச்சி